ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഷെറിൻസ് ഫുഡ് കോട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആണ് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വെച്ച് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ പത്തിരിയുടെ പൊടിയോ ഒക്കെ എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഒരു കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ചിറകിയ തേങ്ങയാണെങ്കിലും മതി കേട്ടോ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പ് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പഞ്ചസാരയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നന്നായിട്ട് നലിഞ്ഞ് പാലൊന്ന് തിളച്ച് വരാനായിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പൊടിയും കൂടി കൊച്ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏലയ്ക്ക പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ പാല് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടി ഇതിലേക്ക് കുറേ ഷേട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കാറുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മാവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് കട്ടിയാവാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കുക നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഒന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഇനി തണുക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ബോളുകളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബോളുകളാക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡെസിക്കേറ്റർ കോക്കനട്ടിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഭംഗി കിട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ചിറകിയ തേങ്ങ ചേർക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഇപ്പം എല്ലാം ഡേസിക്കായിട്ട് ഒരു കോക്കനട്ടിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം കേട്ടോ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇഡലി പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഇഡലി തട്ടിലേക്ക് നല്ലോണം നെയ്യ് പെരട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് അടച്ചു വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് ഭംഗി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാഷിനിട്ട് ബാദാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്